പാർവതി തിരുവോത്ത് എന്ന അഭിനേത്രി നല്ല അഭിനേത്രിയാണ് നന്നായി അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നിരവധി അനവധി സിനിമകളിൽ അഭിനയത്തിലൂടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് മാത്രമല്ല വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്റ്റീവ് എന്ന പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിനിമയിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെയൊക്കെ ശക്തമായി വാദമുയർത്തുകയും സമരം ചെയ്യുകയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ വരെ കണ്ട് സെൽഫി എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് പാർവതി തിരുവോത്ത് പാർവതി തിരുവോത്താകുന്നതിന് മുൻപ് പാർവതി ഒരു ചാനലിലെ ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലെ ആങ്കറായിരുന്നു ആ സമയം മുതലേ പാർവതിയെ എനിക്കറിയാം അന്ന് മെലിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ആ മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നടകയറി വരുന്ന പാർവതിയെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പാർവതി സിനിമകളിലൊക്കെ നല്ല അഭിനയമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മളത് അംഗീകരിക്കുന്നു അത് പാർവതിയുടെ തൊഴിലാണ് പാർവതി നന്നായി തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വേഷം വേഷപ്പകർച്ചയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് പാർവതി പലപ്പോഴും വരാറ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യസഭയിൽ രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സായ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരെ പാർവതി ഒരു ട്വീറ്റ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭയം നട്ടല്ലിലൂടെ അരിച്ചു കയറുന്നു ഇത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പാർവതി തിരുവോത്തിൻ്റെ ട്വിറ്റർ ട്വീറ്റാണിത് ട്വിറ്ററിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണിത് ഭയം നട്ടല്ലിലൂടെ അരിച്ചു കയറുന്നു എന്നാണ് പാർവതി പറയുന്നത് പാർവതി എന്തിനാണ് ഭയക്കുന്നത് പാർവതി എന്തിനെയാണ് ഭയക്കുന്നത് ആ സംശയമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സി എ ബി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ബിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ് അത് എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാകുന്നത് ഇതൊക്കെ പാർവതി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാർവതി ഒരു സാംസ്കാരിക നായികയുടെ വേഷം വെറുതെ എടുത്ത് അണിയിക്കാൻ ശ്രമ അണിയാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതാണോ ചിലപ്പോൾ പാർവതിക്ക് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒരു അവാർഡ് തരുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പാർവതിയെ പിന്തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർവതിയുടെ ചില ആരാധകരൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർവതിയെ ഒന്ന് അഭിനന്ദിച്ചേക്കാം ഒരു ലൈക്ക് തന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നത സഭകളായ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും അംഗീകരിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട് നിയമമാകാൻ പോകുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ വരെ അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ വരെ ചർച്ചയാകുന്ന അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു നീക്കത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തെ എന്തിനാണ് പാർവതി അന്ധമായി എതിർക്കുന്നത് അത് ശരിയായൊരു നടപടിയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പാർവതിയെപ്പോലെ ഒരു അഭിനേത്രി ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒരു മാധ്യമരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ശേഷം വേണം ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ എന്ന ഒരു എളിയ അപേക്ഷയാണുള്ളത് പാർവതി പ്രതികരിച്ചോളൂ പ്രതികരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് പക്ഷേ പാർവതി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണ് പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുമൊക്കെ സ്ത്രീകൾ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളും ബുദ്ധ സ്ത്രീകളും ജൈന സ്ത്രീകളും ക്രിസ്തീയ സ്ത്രീകളും അതായത് അമുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്നു കത്തിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അവരുടെ കണ്ണീരാൽ അവിടെ നിറയുന്നു ഇതൊക്കെ പാർവതി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പാർവതി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാർവതിക്ക് അറിയുമോ അറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അറിയുമെങ്കിൽ പാർവതി ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കില്ല സ്ത്രീത്വത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീ സമര സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു അഭിനേത്രി തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പാർവതിക്കെതിരെ നിരവധി ട്രോളുകളൊക്കെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ട്രോളുകളൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കി എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ട്രോളുകൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഒരാളെ പരിഹസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാനോ അഭിനന്ദിക്കാനോ ഒക്കെ ട്രോളുകൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ പാർവതി ഈ ഈ രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രതികരിക്കും പിണറാസ് പിണറായി സർക്കാർ പുരസ്കാരം തരും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തരുത് എന്തിനാണ് പാർവതി ഭയക്കുന്നത് പാർവതിയുടെ നട്ടല്ലിലൂടെ എന്തിനാണ് ഭയം എരച്ചു കയറുന്നത് പാർവതി പാകിസ്ഥാനിലെയോ ബംഗ്ലാദേശിലെയോ അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയോ അമുസ്ലിങ്ങളായ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ടെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഭോല സംഭവം എന്താണെന്ന് പാർവതിക്കറിയുമോ തൊണ്ണൂറ്റി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ നടന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള കൂട്ട ബലാത്സംഗ കൊള്ളയടി കൊള്ളയടിച്ച് കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അവരെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയ അവരെ ക്രൂരമായി സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരതകൾ അവർക്ക്